അത് ഐശ്വര്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലാണ് കഴിവ് ഗോലങ്കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് മനസ്സിലായോ മാവി വാടക ബാക്കി മുഴുവൻ ഈ മാസത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കണക്കുപ്പള്ളിയോട് കർശനമായി പറയണം ഞാൻ പറയാം മാവി ഓർജറെ കണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് കണക്കെല്ലാം റെഡിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം ഓ അന്വേഷിക്കാം മാവി ജൗളിക്കടയിൽ ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഗോന്നംകുട്ടി പോകണം ജേക്കപ്പിനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ തേങ്ങയുടെ പണം കണക്ക് തീർത്ത് വാങ്ങിക്കണം ജൗളിക്കടയുടെ കാര്യം എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോയി കണക്കെല്ലാം നോക്കണമെന്ന് ആ അക്കൗണ്ടന്റ് കൃഷ്ണനെ എനിക്കത്ര വിശ്വാസമില്ല ഇതിന് മൂന്ന് ഷർട്ട് ഇത് ഒരു സഫാരിക്ക് ഇതൊരു പാന്റ് എടോ കൃഷ്ണപിള്ളേ എന്താ ഞാൻ കുറെ തുണി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ നാളെ തന്നെ തയ്ച്ചു കിട്ടണം ഉം വീട്ടിലെ കണക്കിൽ എഴുതിക്കൊള്ളൂ അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്റെ ചേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വാങ്ങുന്നതിന് അങ്ങേരുടെ അമ്മാവി അമ്മയുടെ അനുവാദം ചോദിക്കണം അല്ല കട ഒന്നുകൂട്ടി സാധ്യത ആണെങ്കിലും സംഗീതയുടെ കിടപ്പ് എങ്ങനെയാണോ കിടപ്പ് അല്ല പാർവതി അമ്മ ആണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭരണം എന്നെ ഭരിക്കാൻ നോക്കണ്ട ചേട്ടനെ ഭരിച്ചോട്ടെ താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അനുസരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുണി ചോദിക്കും കൊടുക്കരുതെന്നാണ് പാറയമ്മയുടെ ഉത്തരവ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്നെ തല്ലും കൊടുത്താൽ അവർ എന്നെ തിന്നും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെന്ന് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി സാറിനോട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്ന് മൂന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും തുണി കൊടുക്കണോ അല്ല വേണ്ടായോ ശങ്കരൻകുട്ടി തുണി ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കരുത് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലേ വീട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കേണ്ടി വരും കോളേജിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞു പണം എല്ലാം നശിപ്പിക്കല്ലാതെ മേല് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അമ്മയെ തല്ലും മേല് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പട്ടിയിറച്ചി തന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ നില ചെവിളിക്കടയും ഈ ബംഗ്രാവും എല്ലാം എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അവള് മരിച്ചു പോയെങ്കിലും അവളുടെ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന് കഴിക്കാനുള്ള ബഹ ചേട്ടന്റേതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ശങ്കരൻകുട്ടി നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല അത് നോക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ല ഈ ചേട്ടനെ അണിയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം കണ്ടോ എന്റെ മരുമകൻ ഗോവിന്ദം കുട്ടി തങ്കമല്ലേ തങ്കം അതിലും പത്തരമാറ്റി തങ്കം ഈ അണിയനെ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ പറയരുതോ ഭാരത ജനതയുടെ കണ്ണിലുണ്ണികളായ വീര നേതാക്കളുടെ അശാന്ത പരിശ്രമങ്കരൻകുട്ടി ഇവിടെ വാ എന്നീ സമ്പ്രദായം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും ചില വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ കടയിൽ പോയി നീ തുണി എടുത്ത് എന്തിനാ വികാരം കുറച്ച് അതിരി കവി അതെ അധികാരം തന്നെ എന്താ എന്റെ ചേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുണി എടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം എന്തിന് ഞാനാ ഈ വീടിന്റെ ഭരണം നടത്തുന്നത് മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഭരണം നടത്തുന്നത് എവിടുത്തെ മര്യാദയാ അതും മകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ മകൾ മരിച്ചെങ്കിലും അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി നോക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാ അതിലാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ എന്റെ ചേട്ടന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പറ്റുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കൂടി നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മല മോണി കൈക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങി പോകണം തള്ളേ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നീ എന്റെ മോണി ഈ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി പോകണം ആഹാ എനിക്ക് അവന്ന് അറിയണം എന്നോട് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു അധികാരം ഇല്ല എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ അധികാരം ഉണ്ടോ ഗോതമുട്ടി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ അധികാരം ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ നീ എന്റെ മരുമകനല്ലേ അതെ ഇവരുടെ മരുമകനായി പോയത് കൊണ്ട് ചേട്ടൻ എനിക്ക് ചേട്ടൻ അല്ലാതാവും ഇല്ല ഈ വീട് ഭരിക്കേണ്ടത് ആരാ പോകുന്നു കുട്ടി അമ്മാവി ഇവര് ഈ വീട് അക്കി ഭരിക്കാൻ നോക്കുക ചേട്ടനെ ഒരു പാവയാക്കുക കേട്ടോ ഗോന്ദം കുട്ടി അവൻ എന്നെ പറ്റി എന്തെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടോ നീ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നീ ഇല്ലാത്ത പാവൻ എന്തെല്ലാം പറയും നീ എന്തിനാണ് ഈ വേണ്ടാത്തൊക്കെ പറയുന്നത് നിന്റെ വഴക്ക് തീർക്കാനേ എനിക്ക് സമയമുള്ളൂ പോ അമ്മാവി ഞാൻ ഓഡിറ്റർ കണ്ടിട്ട് വരാം ആ 
അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഞാൻ കുറ്റപ്പെട്ടിക്കും അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ അടൂർ ഭാസ്കർ ടാക്സി തൊഴിലാളികളുടെ സ്വീകരണം റിപ്പയറിന് കൊടുത്ത കാറ് പ്രളയത്തിലായി ആദിവാസികൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ധനസഹായം ആദിവാസിയായ മതിയായിരുന്നു പോത്തുണ്ടി ജലസേചന പദ്ധതി പൂർണ്ണതയിലെത്തി കത്തിക്കുത്തേറ്റ് ഒരു യുവതി മരിച്ചു കഷ്ടം ഗാനാലാപം നടത്തി സന്താന നിയന്ത്രണം വാദ്യ സംഗീതത്തോടുകൂടി ഗാനമേള നടത്തി കുടുംബാസൂത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാമെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഗായകൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ള ഞാൻ ആദ്യം തലക്കെട്ട് കണ്ടങ്ങ് വിഷമിച്ചു പോയി ഗാനാലാപം നടത്തി സന്താന നിയന്ത്രണം ആണും പെണ്ണും തുണിയില്ല നടക്കുന്ന ആശ്രമം എങ്ങനെ 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 ഒന്ന് വായിക്കാനെ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതുവരെ എത്രയോ തലക്കെട്ട് വായിച്ചു അതൊന്നും തനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ആണും പെണ്ണും തുണിയില്ല നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പം ആ തരത്തിൽ വെച്ച് വിസ്തരിച്ചു ഒന്ന് വായിക്കണം അല്ല ഞാൻ വായിച്ചു കാലംപാറ ചിദ്ധാശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസികളായ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തുണി ഉടുക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങുകയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ആശ്രമത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ സമ്പർക്കം നിഷിദ്ധമല്ല ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം വിസ്തരിച്ച് കേൾക്കണു ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിർബന്ധമാണ് ഒന്നും രഹസ്യമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഒളിച്ചു ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വ്യഭിചാരമാണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വിശാലമായ ഒരു ഹാൾമുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ലൈറ്റ് അണക്കുന്നതല്ല ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ലൈറ്റ് അണക്കില്ല പിന്നെ എന്ത് പ്രയോജനം എന്താ പോകുന്നുണ്ടോ ലൈറ്റ് അണക്കില്ലല്ലോ ആ എന്നാലും ഒന്ന് പോ ഇവിടുന്നെ ഒരു പത്ത് നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ കാണും ഏതായാലും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് അയ്യോ കൈ വന്ന് കയറിയ ഭാഗ്യം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ പോയല്ലോ ആശാനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആശാന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ആലുവ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടാക്സി ഓടിക്കാം എന്റെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഓട്ടം കുറവാ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി കളക്ടർ ഓഫീസിൽ സ്വാവളിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്റെ ഭാര്യ കളക്ടർ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അവളാണ് കളക്ടർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അവള് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് പുറത്ത് കളക്ടറെ ഒപ്പിടുകയേ ഉള്ളൂ താനേ എന്റെ ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം ഞാനേ ഈ തുണിക്കട വരുന്ന പോയിട്ട് വരാം എന്റെ ഭാര്യ തുണിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ചങ്ങനക്കുട്ടി ചങ്ങനക്കുട്ടി എന്താ ചേട്ടാ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കാനുണ്ട് അത് വാങ്ങിയാൽ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് അത് നിന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ് അത് വേണ്ട ചേട്ടന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിയാലും എന്റെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളതല്ല എന്റെ പേരിലല്ലേ ഇത് എന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ് എതിർത്തൊന്നും പറയരുത് ദരിദ്രവാദി എങ്ങാണ്ടോ വന്ന് കയറി പാവോലയാക്കി ഇവിടെ ഭരിക്കാമെന്ന വിചാരം ആ എന്നെ ഭരിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ അവർക്കൊരു പാഠം പഠിച്ചു അമ്മാവിയോ അമ്മാവിയെന്താ ഇങ്ങനെ കഥ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടായിട്ട് 
സ്വന്തം സിംഹാസനം കൈവിട്ടു പോകുന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്കിരിക്കാൻ കസേര വന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പോകും ആ അത് മര്യാദ മൂത്ത വരുവാന് മുമ്പിൽ അമ്മാവിയമ്മ ഇരിക്കരുതല്ലോ നിന്റെ വായാടിത്തരം കേട്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഉള്ള സ്ഥലം വിടണം എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിച്ചാട്ടെ കൂലി വേലക്കാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ല കാതിലും കഴുത്തിലും ഭാര്യ അണിഞ്ഞിട്ടും ബാക്കി വന്നാൽ സ്വർണത്തിൽ മെത്ത ഉണ്ടാക്കി അത് കമന്നിടുന്ന ഉറങ്ങും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ വന്നതല്ലേ എത്ര രൂപ വേണം പണം അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ നായ്ക്ക് എല്ലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇട്ട് വരാം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായി കേവലം ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചതിന് സമമാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേവലം ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ എന്നെ പറഞ്ഞ ആശ്രയിക്കും എന്റെ വർഗത്തെ പറ്റി പറയരുത് അന്യാളെ സമ്പാദ്യത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നവരെക്കാൾ എത്രയോ മഹാനാണ് സമൂഹത്തിൽ സഹായിക്കാൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പ് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മരണ ഭക്തമാണ് ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവർ എന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബന്ധം പിടിച്ചു പറ്റാനാണ് നീ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇല്ല ഞാനൊരു ജെന്റിൽമാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു മാന്യനാണ് നിങ്ങളുടെ മരുമകനാണ് ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആരോട്ടോ എങ്കിൽ നീ സമർത്ഥനാണ് താമസിച്ചുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പറയാനെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അടുത്ത് പോവാ ഞാൻ നിങ്ങൾ പോകില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കും ഞാൻ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ അതിനുള്ളൊരു വഴിയും ഞാൻ കണ്ടുപറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ത് വഴി എന്റെ അമ്മാവും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കാറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ജോലിയും തരണോ ഞാൻ തരില്ല തരണ്ടാ ഞാൻ എടുത്തോളാം എനിക്കിഷ്ടമല്ല സാറിന്റെ അമ്മാവി ആലുവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഇമ്പാല ഒളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞാനാ ഇയാൾ എന്താ ഈ പറയുന്ന അമ്മാവി അല്ല അമ്മാവി അല്ല സാറിന്റെ അമ്മാവി അമ്മാവിയുടെ കുടുംബത്തിലെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അമ്മാവിയുടെ മോഴ്സ് പോലെ ഇമ്പാല വരെ ഒളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞാനാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേട്ടെ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറയണോ ഇയാൾ എന്തൊരു ദുരന്തരത്ത് വന്നു അയ്യോ എന്തൊരു ചോദ്യമായത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച സ്ഥലം മഹാലക്ഷ്മിയുടെ കണക്കുള്ള ഈ കയ്യിൽ നിന്നൊരു കൈനീട്ടം വാങ്ങിക്കാന്ന് വെച്ചപ്പം ഗോവന്നും കുട്ടി സാറ് വന്നിട്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ സാർ എന്നെ രക്ഷിക്കാം എനിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ജോലിയാണ് സാർ ഡ്രൈവറാണെങ്കിലും താഴ്മയുള്ള അയ്യോ ഇനി താമര താമരന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ആളൊരു സരസനാണല്ലോ എന്താ പേര് ഏ രമേശ് മതി രമേഷിനെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊള്ളൂ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർക്ക് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ജോലി കൊടുക്കാം അയ്യോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗോവന്ദം പുള്ളി സാറിനോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ നിമിച്ചു കേട്ടോ മാരി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കൂവി വിളിച്ചാൽ ഇനി അദ്ദേഹം കേൾക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങ് അകത്ത് പോയി മൈ നീ എലക്ഷൻ നിന്നാലേ നിയമസഭയിൽ വരാവൂ എന്നില്ല പാർലമെന്റിന്റെ അനുവാദത്തോടി മന്ത്രിസഭയിൽ വരാം ഞാനിപ്പോ പാർലമെന്റിന്റെ അനുവാദത്തോടി മന്ത്രിസഭയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം പത്ത് ദിവസം മലമ്പുഴ പോയി താമസിച്ച ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരാമെന്ന് പ്രാന്താസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് കത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് അവന്റെ പേരിൽ കൊണ്ട് മണിയാർ അയച്ചിട്ട് വരട്ടെ എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ വേണം എന്നോടാണ് ഒന്നിച്ച് വായിക്കണ്ട 
ഓരോ പുസ്തകമായിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി എന്നാ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചോ പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപയാണ് ഞാനൊരു തോട്ടക്കാരാണ് അവൻ ജോലിയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഏയ് ഈ താക്കോൽ കൂട്ടം എത്ര നാളിൽ കയ്യിൽ ചുമന്നു നടക്കുമെന്ന് കാണാമല്ലോ ഒരു പൈസ വേണമെങ്കിലും അമ്മാവയോട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ മറക്കല്ലേ എന്റെ ചേട്ടന്റെ പണം തല്ലെന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ അമ്മയാരാ എല്ലാറ്റിനും ഇവിടുന്ന് വരട്ടി ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓടി ചൈന ഡോൾ എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഈ ശങ്കരൻ കുട്ടി സാറും നിർമ്മല കുഞ്ഞും എപ്പോ നോക്കിയാലും കീരിയും പാമ്പും പോലെയാണല്ലോ വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ അവൻ എന്തെങ്കിലും തൊടുത്തു വിട്ട് കാണും അവളെ എന്റെ മോളല്ലേ വിടുവോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു എന്താടി ഈ പിണങ്ങി നടക്കുന്ന ഇവറ്റകളെ രണ്ടിനെയും അങ്ങ് ഇണക്കി വിട്ടാൽ എന്താ മടയി എന്റെ മകൾ നിർമ്മലിയെ ഈ മുട്ടാലിന് കൊടുക്കാനും എത്രയായാലും ആണും പെണ്ണുമല്ലേ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളൂ നിർമ്മലയെ കൊടുക്കാനുള്ള ചെറുക്കനെ എന്നേ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചു എന്റെ മരുമകനെ വീണ്ടും ഞാൻ മരുമകനാക്കാൻ പോകുന്നു അതെ ഇവനെക്കാൾ നല്ല ചെറുക്കനെ നിർമ്മലയ്ക്ക് കിട്ടുവോ ഓഹോ അങ്ങനെയാണ് സന്നദ്ധിയുടെ കിടപ്പ് ഏറ്റും അത് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി സാറിന് വിവരറിയാമോ വേണ്ട സമയത്തറിയും അവൻ അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ താക്കോൽ കൂട്ടമല്ല ഇതിൽ നിന്നൊരു കൊച്ചു താക്കോൽ പോലും പുറത്തു പോകത്തുമില്ല ഇതാണ് ബുദ്ധി മരുമകനെ വീണ്ടും മരുമകനാക്കുന്നു ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വീണു കൊടുത്തത് ആ കുഞ്ഞിന് എന്തോ സഹായം വേണം പറഞ്ഞതോ ഡ്രൈവർ അയാൾ എപ്പോ നോക്കിയാൽ എന്റെ അടുത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരുന്നു ഇനി അവൻ കുഞ്ഞിനോട് വഴക്കിന് വരാനൊക്കാത്ത രീതിയിലാക്കി തീർക്കാനാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ അകത്തെ ഒരു പെരുമാറ്റം പെരുമാറാൻ പാർവതി അമ്മയ്ക്ക് ശിങ്കിടി വരാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇടിക്കാൻ വരട്ടെ ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ സത്യത്തിൽ ശങ്കരുടെ സാറിന് പാർവതി പുള്ളിയോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ അത് ഞാൻ പറയില്ല ഞാനൊരു ജെന്റിൽമാനാണ് അപ്പോ എന്റെ ശത്രു ചങ്ങരുടെ സാറിന്റെ ശത്രു എന്ത് പാർവതി അമ്മ തന്റെ ശത്രു അതെങ്ങനെ അത് ഞാൻ പറയില്ല ഞാനൊരു ജെന്റിൽമാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ വന്നത് കാര്യം പറയാൻ പറ്റിയ എപ്പോഴും ഈ നിർമ്മല കുഞ്ഞിനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ നിർമ്മല കുഞ്ഞിനോട് ശത്രുത ഉണ്ടോ എനിക്ക് അവൾ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അവൾ എന്നെ കാണുമ്പോ കടിച്ചു തിന്നാൻ വരുന്നു കടിച്ചു തിന്നും എന്നുള്ളത് ഷുവറാണെങ്കിൽ ഏ അതിന്റെ വഴിയുള്ളു ഞാൻ അവളെ വളച്ചൊടിച്ച് ശങ്കരകുള്ളി സാറിന്റെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ശക്തം 
ചെയ്തികൾ തൻ കരിമ്പൂതങ്ങൾ മറ്റാർക്കു വേണ്ടി നീ പണിഞ്ഞൊരുക്കും മുറ്റത്തെ കിടങ്ങും നീ സ്വയം വീഴും അത് കണ്ടു ചിരി തൂകും നീഴൽ പോലും നീ മുഖം പൊത്തി എവിടെയോ പോയൊളിക്കും ജീവിതം സ്വയം ഒരു പരീക്ഷണം അതിലീവിതം നമുക്കൊരു ബല പരീക്ഷണം പന്തയത്തിൽ നീ ജയിച്ചാൽ പാരിതോഷികം ഈ പടവത്തിൽ ഞാൻ ജയിച്ചാൽ കീഴടങ്ങണം നീ കീഴടങ്ങണം ജീവിതം സ്വയം ഒരു പരീക്ഷണം ഇവിടെ ശങ്കരൻകുട്ടി ആരാ ഇവിടെ ശങ്കരൻകുട്ടി ആരാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാ ശങ്കരൻകുട്ടി തിരക്കുന്നത് നീ ആരാ ഞാൻ ആരാണെന്നാ ശങ്കരൻകുട്ടി ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനാണ് ശങ്കരൻകുട്ടി എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം ഒന്ന് പറയാൻ പറയും പിന്നെ ഇവൻ എന്താ പതിവ് 
പ്രസവം വെച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കഥമാണ് നിങ്ങളപ്പോലുള്ള വലിയ ആളുകള് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ ആ അതിരിക്കട്ടെ പെണ്ണ് കാണാൻ ചെറുക്കം വന്നില്ലേ അയ്യോ ഇഷ്ടമല്ല അയ്യോ ചെറുക്കൻ ഇഷ്ടമല്ലാതെ പിന്നെ അല്ലല്ല ഈ പെണ്ണുകാരനൊന്നും ചെറുക്കൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ അവനും ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിൽക്കും ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും ഓടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓടും അല്ലല്ല ഓടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓടും ഞങ്ങളുടെ രാജിയുടെ കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ല പഴങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ആ പെണ്ണിനും വിളിച്ചത് കാട്ട് അല്ല ഇങ്ങനെ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ അവിടത്തെ ഒരു ഡ്രൈവർ അതെ ഡ്രൈവർ അല്ല ഞങ്ങൾ ശങ്കരൻ കുടി സാറെ കല്യാണം കഴിയാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാണട്ടെ മോളെ മോളെ രാജി ആ കാപ്പി എടുത്തോണ്ട് വാ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തി വല്ലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ താലി കെട്ടാൻ നേരത്തല്ലേ പെണ്ണും ചെറുക്കനും തമ്മിൽ കാണുന്നത് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറുക്കനല്ല എന്ന വിവരം പെണ്ണിനെ അറിയില്ല വന്നിരിക്കുന്ന ചെറുക്കന്റെ ചേട്ടനെ വെച്ച് ഒരു വേല ഇറക്കിയാലെന്താ എനിക്ക് രാജിയെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ല സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയണ്ടേ എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും നോക്കാനല്ല കല്യാണം ഒന്നും നിശ്ചയിക്കേ വേണ്ടു നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ നടക്കണം അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം അതിനെന്താ നമുക്ക് ഉടനെ തീരുമാനിക്കാമല്ലോ എനിക്ക് ആരോടും ആലോചിക്കാനില്ല എനിക്കും ഒന്നും ചെയ്യും ഞങ്ങളൊന്ന് സംസാരിച്ചു തരും എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് പെണ്ണ് കാണാൻ ചെറുക്കം വന്നിട്ട് ഒരു അക്ഷരം ഉരിയാടാതെ അങ്ങനെ പോയാലോ അങ്ങനെ കല്യാണം അങ്ങനെ നടക്കും ചെറുക്കനെ കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് പറ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ല അത് പറ കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക കല്യാണം എപ്പോഴത്തേക്ക് വയ്ക്കാം എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ശീലമായിരുന്നു കൊള്ളാവുന്ന നമ്മുടെ റോഡെ പോയാലെ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണോ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെയുടെ കാര്യങ്ങളുള്ള പെമ്പടലുള്ള ഈ കാലത്ത് ഞാൻ നാളിച്ചിരുന്നാലോ വീട്ടിൽ വളരെ കുത്തിയിരിക്കേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തും തുറന്നു പറയുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടമായെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നേരാണോ എന്താ എനിക്ക് അങ്ങനെയും വളരെ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എന്തും തുറന്നു പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത നിലയിൽ കൊണ്ടിരുന്നു വിട്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഞാനാ അത് വേണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും ഞാനാ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നോക്കി പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലേ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ നോക്കിയ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഏത് പെണ്ണിനെയാണോ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാലേ കിളി പോലുള്ള ആയിരം പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക അത്രയ്ക്ക് ചെലവുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് സമയം വരുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോമേ നമുക്കാണ് നമ്മളെല്ലാരും തീരുമാനിച്ചാലല്ലാതെ ഈ കല്യാണം നടക്കും വെറുതെ അതും ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ കണ്ടുവന്ന ആ പെണ്ണിനെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളത് പറ നിങ്ങൾ കണ്ടുവെച്ച ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്തുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല 
ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണെ കണ്ട് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ മാവി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഏത് പെണ്ണിനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണെന്ന് പറയുവാ മാവി ഇവ എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പായി പോയി എന്ന ഗതികേടുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ ചുമതലയാണെന്ന് പറയുവാ മാവി ഒരു കൂടപ്പുറപ്പിനോട് ഇനി സംസാരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആ ചുമതല ഒഴിയേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാ മാവി അവൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ ചുമതലല്ലോ എങ്കിൽ അവരോട് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയാം മാവി ഒന്ന് കാണണമല്ലോ എന്തോന്ന് കാണേ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാണിക്കുട്ടിയത് അവന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞൂടെ ഒന്ന് അവനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ നാലുപേര് എന്ത് പറയും ഞാനാൻ ഇത് ചെയ്യിച്ചെന്നല്ലേ പറയൂ അങ്ങനൊന്നും പറയില്ല അവനെന്റെ മോത്ത് നോക്കി സ്വത്തിന്റെ അവകാശം ചോദിച്ചു ഓന്നങ്കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആവേശപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിടില്ല അത് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് എന്താ എന്താ മാവി നമ്മൾ ഈ കെട്ടുന്ന ഔട്ട് ഹൗസിൽ അവനെ അങ്ങ് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം തീരില്ലല്ലോ തീരും ഇവിടുന്ന് വെളിയിൽ അയച്ചാൽ നാലുപേര് അറിയും ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ആരറിയില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ അകറ്റി നിർത്തിയതുമായി അവനെ ഔട്ട് ഹൗസ് കയറി താമസിച്ചതിന് ശേഷം കുറെ കഴിയുമ്പോ അത് അവന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യൂ അതും ശരിയാ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ എന്താ വാടക കിറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പേരിന് ഒരു അഞ്ച് രൂപ അവനെന്ത് വാടക വാങ്ങിച്ചാലോ ഓ അത് കൊള്ളാം അങ്ങനെയെങ്കിലും അവനൊന്ന് നന്നായി കാണുമല്ലോ അമ്മ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്താട്ടെ ഈ ഔട്ട് ഹൗസിന്റെ ജോലി ഒന്ന് വേഗം തീർക്കാൻ പറഞ്ഞേട്ടെ എനിക്കറിയാം കൊള്ളരുതായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് മനസ്സിലായോ അവളുടെ ഭർത്താവ് അവൾക്ക് വയറ്റിലുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചൂട് വെള്ളം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാറിന്റെ റേഡിയേറ്ററിൽ നിർത്തുന്നു എന്ന് വെള്ളമായി നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കറിയാം മുറുക്ക് നിന്നെ ആയിരിക്കും ഇല്ലേ കൊള്ളരുതായ്മ ചെയ്ത ഭർത്താവ് ഇവിടെ തറയിൽ ഇരിപ്പോള് എന്റെ ഇരിപ്പിന്റെ ഘടന അനുസരിച്ച് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ എത്തി എടുത്ത് തിന്നാം പക്ഷെ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എടുത്താ എനിക്ക് വയ്യ ഒരു തവണ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഒരു ഉറപ്പുള്ള ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഒരു വൈറ്റാട്ടി മിറ്റി പിന്നെ നേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇതല്ല ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി താൻ പോവാ എനിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് പെറ്റതുള്ളത് എന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ എത്ര നാളായി പറയുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എത്ര വാശി പിടിച്ചിരുന്നാലും കണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തകർന്നു പോകുന്നു നിനക്ക് എന്റെ അമ്മ കാണുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ചെത്താണ് പണിയുണ്ടാക്കും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ രമേഷിനോട് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നല്ലോ ആ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണാൻ വന്നത് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പറയാൻ മടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ത് തോന്നിയാലും ഒരു കവറിൽ എഴുതി അയക്കണം ഈ രാജി എന്നും അങ്ങയുടേത് മാത്രമായിരിക്കും ശരി ഞാൻ പോകുന്നു അമ്മായി സ്വർണ്ണ തളികയിൽ ഉണ്ണുന്ന അമ്മായി അമ്മായി ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് അമ്മായി ഇത്ര പ്രാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് മൈ അമ്മാവിയുടെ മകൾ സരസ്വതിക്ക് ഒരു ആശ അവൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് വന്ന് അവളുടെ അമ്മയെ കണ്ട് കാലിൽ വീണ് ആശീർവാദം വാങ്ങിക്കണം എന്റെ മകൾ സരസ്വതി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവളും കുളിക്കാതിരിക്കുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി അവക്കിനി അതിന്റെ വറവേ ഉള്ളൂ അയ്യോ പറയല്ലേ വല്ല വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചോ നിലനിൽക്കണ്ടായോ 
കുറച്ചില് കുറച്ചില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അമ്മാവിന് ഒരു സ്ത്രീയല്ല ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് ഒരേ ഒരാശ ഒരു വ്യാഗ് എന്തോന്നാ അവൾക്ക് അവളുടെ അമ്മയെ ഒന്ന് കാണണോ അമ്പടി അമ്മാവനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പെട്ടതല്ലേ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപരാധമാണ് അത് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭർത്താവ് തോന്നുന്നു നിന്റെ ആ ചെറ്റക്കുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ വരാനോ അതിന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ ചെറ്റക്കുള്ളിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവമാനമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ചെറ്റക്കുള്ളിൽ ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും എന്താടാ നീ എന്നെ വരട്ടുകയാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നോ അതോ ഞാൻ അവളെയും കൂട്ടിക്കൊള്ളിങ്ങോട്ട് വരട്ടോ രണ്ടും വേണ്ട എന്നാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയണം എന്റെ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ അമ്മാവിയും കൂട്ടി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വരാ ഇന്ന് വേണ്ട അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വന്നാൽ അപ്പൊ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകും ആരും വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയം നോക്കി അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നേക്കുമായി ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് അകറ്റാൻ ഒരു വഴി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാനപ്പോ തേക്കടിക്ക് പോവും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ ഔട്ടോസ് കെട്ടി തയ്യാറായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലടാ നിനക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അമ്മയെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വേണമെന്ന് പറയും നിന്റെ അമ്മ വേണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോഴേ നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എക്സ്കഷന് പോകുന്നു അല്ല ഞാനും നിന്റെ കൂടെ തേക്കടിക്ക് വരും കേട്ടോ നമുക്ക് തേക്കടി ഒരു പ്രേമ സാഗരമാക്കി മാറ്റാം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി ഇന്ന് തന്നെ ഗോതമ്പുട്ടി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെടണം രാത്രി ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കണം നാളെ രണ്ടാം തീയതി എസ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം ചുറ്റി കാണണം മറ്റന്നാ മൂന്നാം തീയതി വക്കീൽ ശിവരാമൻ അവിടെ എത്തും അല്ല മൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച അന്ന് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ലീവ് ആണ് നന്നായി കിടന്നു ഉറങ്ങണം എവിടെ റിസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ല ഹോട്ടൽ ശരി ഉറങ്ങി നാലാം തീയതി വക്കീൽ ശിവരാമനുമായി ആലോചിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം അഞ്ചാം തീയതി രാത്രി അവിടെ നിങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം ശരി തിരിച്ചു ആറാം തീയതി ഇവിടെ എത്തണം ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടണോ വേണ്ട വൈകുന്നേരം ആണ് ഇത്രയും അതുവരെ ഈ കാലണ്ടറിൽ നിന്ന് കീറിയ പേപ്പറെല്ലാം ഇതിൽ വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം ശങ്കരൻകുട്ടി സാറിനെ കൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിയമ്മ പെണ്ണ് കണ്ടു വന്ന ശങ്കരൻകുട്ടി സാറിന് പിടിക്കൂ ആ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെല്ലാത്തിനും കാണുന്നു പിടിക്കുകയല്ല ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ലെവലും ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ പിന്നെ ആ പാർവതിനയ്ക്ക് അങ്ങ് വലിയ ലെവലും അതൊക്കെയല്ലേ എന്നിട്ടല്ലേ ആ വേറൊന്നും കൂടി സാറിന് തലയ്ക്ക് കെട്ടി വെച്ചത് എനിക്ക് എന്തോ ആ പെണ്ണുമ്പിള്ള അങ്ങ് പിടിക്കുകയല്ലോ ഓ അവക്കടെ ഒരു ഡെമ്പും ജോലി മഞ്ഞിടല്ലേ നമ്മുടെ മോളിൽ ശങ്കരൻകുട്ടി സാറ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് നീ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും അടയാൻ വരാവോ അല്ലെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു ശങ്കരൻകുട്ടി സാറ് തേക്കടിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് അതെ
നമ്മുടെ മോളെയും കുട്ടി നിങ്ങളും ഒന്ന് പോകണം ആരും അറിയണ്ട എന്നിട്ട് ശങ്കരകുട്ടി സാർ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത് ദേവലോകത്ത് ഉറുവച്ച പോലത്തെ നമ്മുടെ മോളെയും അങ്ങേരി ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തുകൂടെ അങ്ങ് നടക്കണം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കണം ആർക്കറിയാം എപ്പോഴും എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മകളെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അയ്യോ എന്റെ മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഏ മോട അച്ഛനെ ജവളിക്കണല്ലേ ആ ജോലി അതെ ആരും അറിയാതെ ഒരഞ്ചാറ് സാരിയും കിട്ടുമ്പോ ഒന്നാ മതിയല്ലോ നേരാ ഇത്തിരി ഇട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വെക്കേണ്ടി അച്ഛൻ നല്ല അച്ഛനല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ എടുത്തോണ്ടുവല്ലേ അച്ഛ അമ്മയും മോളും കൂടെ എന്റെ ചപ്പനാക്കി സാരി എടുക്കുമ്പോഴേ വലിയ കസവും നോക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അച്ഛ ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട മോളെ കുട്ടി അങ്ങ് തേക്കടിക്ക് പോയാ മതി എന്റെ മോന്റെ എന്റെ മകൻ രഘുവിനെ അവര് ചേക്കടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ദിവസം അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാവുന്ന അവന്റെ ഫോട്ടോയും ഉണ്ട്
ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഈ മുറിക്കകത്ത് തന്നാൽ മതി അയ്യോ വേവിച്ചു തോന്നുന്നു ഈ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് മുതലാളിയുടെ കൽപ്പന പയ്യനും വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് നിലയിലാണോ ആവോ അവരാണ് ട്രെയിനിങ് ആണല്ലോ സാർ സാർ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിക്കാം സാർ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ പോയി കഴിക്കാം വേണ്ട ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കഴിക്കാം അവന്റെ ശബ്ദം പകരുന്നത് പോലെ റൂം അടിച്ചു വാരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പോവാം സാർ ഒന്ന് പറയൂ ചേച്ചി വരൂ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ പോവാം ൂമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മനപ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള രക്ഷാ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പാർട്ടിക്കാർ വന്നാട്ടെ വന്നേ എന്തിനായി മുറി എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ കൊള്ളാം നല്ല മുറിയാ മധുരത്തിന് പറ്റിയ മുറിയാ ആ ജെല്ല് തുറന്നാൽ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടുക നമ്മുടെ സൂക്ഷിക്കണം നാളെ പറപ്പിച്ചുകളെ അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം വിശ്വസിച്ചത് ായിട്ട് <laughs> എന്നിട്ട് പഴവും പപ്പടവും ഒക്കെ കൊടുക്കണ പിന്നെ അണക്കെട്ടിനെ പറ്റി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് താമസിപ്പിച്ച് എടുക്കണം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷയില്ല ആനകൾ ഒന്നിച്ച് ഡാമിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അതിന് പത്തിരുപത്തിനാലിന് ഇന്നലെ പ്രസവിച്ചതാ അതിന് ഓരോ കുഞ്ഞിനും ഓരോ ഒത്ത പശുവിന്റെ പ്രായമുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഹോട്ടലുള്ളവരെ എല്ലാവരും പോയി കണ്ടു എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഓടിച്ചല്ലേ മുതലാളി കൊച്ചമ്മ മാത്രമേ പറയണ്ടാരനും കൊടുക്കാൻ കൊച്ചമ്മയോട് പറയണം ആന ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്നെന്തായാലും ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല ഭയങ്കര യാത്ര ക്ഷീണം ആനക്കൂട്ടം നമുക്ക് നാളെ കാണാം അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ എപ്പോഴും ആനക്കൂട്ടത്തിന് അങ്ങനെ കാണാനും രാവിലെ അടുത്ത് ഒരു കടുവ വെച്ച് കിടക്കുന്നു ഊണിൽ വന്നവർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പോകും അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി പോലും കാണുകയാണ് മുതലാളി മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ മുറിക്കകത്ത് കയറി കഥ കടച്ചിരുന്നാലും അതും അറേ കഥ കടച്ചോണേ പിള്ളേ നീ പോ അതെ അല്ല വേറെ വല്ലതും ഒന്നും വേണ്ട ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാ മതി മുതലാളി നാലാം നമ്പറിൽ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഒരു പാല കണക്ക് എഴുതി മുതലാളി ആ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ജോലി ഒന്നാം നമ്പറിൽ ഇരുപ്പ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് അറക്കിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫാമിലി വന്നാലും അതിനെല്ലാം വഴിയുണ്ട് ആ അഞ്ചിലുള്ള അന്തിക്കമ്പനി ആരാവുള്ള ഇന്ന് റൂം ഒഴിയല്ലേക്കുള്ളൂ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കുറച്ച് അണ്ടിയുടെ പണിയുണ്ട് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അണ്ടിയുടെ പണിയല്ലേ മുഖ്യം അത് രാത്രി തന്നെ ചെയ്യട്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ റൂം ഇല്ല നിങ്ങൾ റൂം ഒഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചു പോയി ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നാളെ രാവിലെ മുറി ഒഴിയത്തുള്ളൂ ും 
മുകളിൽ ചെന്ന് എന്റെ മുറിയിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ആ സ്റ്റോർ റൂമിൽ പെടുന്നു നോക്കി ആനക്കൂട്ടത്തെല്ലാം കണ്ടായിരിക്കും കണ്ടു കണ്ടു പറയട്ടെ അതിനുകൊണ്ടൊരു കഥ കഥയൊക്കെ പിന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നേരെ ഒന്ന് ഊട് കഴിച്ചാട്ടെ നിങ്ങൾ ഊട് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മുറുക്കണ്ട അപ്പൊ ഏതെല്ലാം സ്ഥലം ഒക്കെ കണ്ടു അതെ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് കുറിച്ച് അയക്കാം അയ്യോ കുഞ്ഞ കഥ മാറ്റിക്കളയല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് അടവുക പതിനെട്ട് അടി ഇടി സെക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ സീമ ആ പെണ്ണിനെ ചീങ്ങണ്ണി കടിച്ചെന്നോ ആ പെണ്ണ് ചീങ്ങണ്ണിയെ കടിച്ചെന്നോ ആന വന്ന് ചീപ്പ് വരച്ചെന്നോ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട് അടവുകൾ പതിനെട്ട് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് കണ്ടതാ പിന്നെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഒരു മുറിയിൽ വെച്ച് അവര് കാണുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടാലും ഞങ്ങൾ ഫാമിലി അല്ലേ അതെ സാർ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി അല്ലേ ഫാമിലി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഫാമിലി ആണ് അത് നമുക്കൊക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് സാറേ ആറാം നമ്പർ മുറി ഇതുപോലെയുള്ള ഫാമിലികൾ വന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പറ്റിയെടുത്തു പോവാ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പുഴയിൽ കുളിച്ചു കയറിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരും വരണമല്ലോ കാരണം ശ്രീ ഭഗവാൻ ദുഷ്ടനിഗ്രഹത്തിനായി അവതാരപ്പെടുത്തുന്ന അറിയാമോ കുഞ്ഞിന് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടല്ലേ വരും വരും അപ്പോ സാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നാ എന്തോ അവതാരമെടുത്തുന്നോ ആ അവതാരത്തിന് നാല് കൈ രണ്ട് തല ഭഗവാൻ ഈ ദേശാടനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ഉറക്കക്ഷീണം തീർക്കാൻ ഇവിടെ ഈ ഹോട്ടലിൽ ഇതേ മുറിയിൽ തന്തി ഉറങ്ങിയിൽ കെട്ടിയെടുക്കാൻ മറന്നു പോയി വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന് പെട്ടി തേടാൻ തുടങ്ങി മണ്ടം ഭഗവാൻ തിരിച്ചീലമാറ്റിയാലല്ലേ പെട്ടി കാണാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ തിരിച്ചീലമാറ്റി എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പാതാള ലോകത്ത് പെട്ടി തേടാൻ തുടങ്ങി ദേവലോകത്തല്ലേ പെട്ടിയിരിക്കുന്ന മേളില് ആ ഒരു കണക്കിന് താറെ ഭഗവാൻ പെട്ടിയെടുത്ത് 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 ഭഗവാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ തോന്നും പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി നീങ്ങി പോയി കുഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടല്ലേ കഥ എടുത്ത് ഉറങ്ങി അറിയാൻ പറ്റും സാറേ കഥ കടച്ചോളും പിള്ളേരെ
நாம் திருக்கடவே பூஞ்சோல பாலலையில் பொன்னேல தணிக்கும் குளிரால தேனலையில் பொன்னானம் திருக்கடவே பூஞ்சோல பாலலையில் பொன்னேல தணிக்கும் குளிரால தேனலையில் முத்துமணி தலையணியில் பாதத்தால் நீ சுரியும் ஆசுபத்திரி போயா போயிரு அல்ல காசு நீங்க நேசிங்கோமி போ 
ഇവിടെമാർക്ക് മാത്രമേ പാടാൻ അറിയൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും പാടാൻ അറിയില്ലെന്നാ വിചാരം
കടയിൽ ജോലി ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എല്ലാ സമയം നോക്കി ഊരി ചുറ്റാൻ പറ്റിക്കണേ കോഴിക്കോട്ടെ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന മതി വന്ന ആള് ഇത്രയും വേഗം ഇവിടെ എത്തുന്ന ആര് കരുതി ഞാൻ മുള്ളറിയാ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം എന്ത് വേണം ഒന്നും ചെയ്യാവുന്നു ഇച്ചിരി അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇത്രയും യോഗ്യമായവർക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇരിക്കാൻ ഒരു കസേര പോലും വിളിച്ചു സാറിന്റെ കണക്കിലെ രണ്ട് ഗുലാബ് ജാൻ കൊണ്ടുവരൂ ും ചങ്കരംകുട്ടി എന്റെ മകളെ പ്രേമിക്കുന്നു ബഹളം വെക്കാതെ കല്യാണം എപ്പോ നടത്താമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചില്ല കാരണം അവരുടെ ഭയങ്കര പ്രേമത്തിലാ വേറെ പിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാം നീ തന്നെ അങ്ങ് ചോദിച്ചോ ഇന്നിരേ മോളെ ഇന്നിരേ എത്ര നേരം അവിടെ കൊച്ചുമുതലാളി എന്നെ പ്രേമിച്ചത് പറയണോ അതോ സിനിമയിലേക്ക് ഇട്ട് വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പാട് ചെയ്ത് പറയണോ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ്തെന്ന് പറയണോ എത്ര ആയാലും മിസ്റ്റർ ശങ്കരൻകുട്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയില്ല എല്ലാരും ചേർന്ന് ഈ പാവത്തിന് എന്തിനാ വഴക്ക് പറയുന്നത് വഴക്ക് പറയുന്നതിൽ നിനക്ക് വിഷമമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെങ്ങനെ വാക്കിട്ട് മാന്യന്മാരെ അവമാനിക്കാൻ ഞങ്ങളിവിടെ വെച്ച് കണ്ടതോ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതോ ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും അമ്മാവിയോട് പറയും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു വാരം ചെയ്യണം ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ കണ്ടതോ ഇതൊക്കെ നടന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അവർ ക്ഷമിക്കുന്നില്ല ആറാം തീയതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഗോന്നും കൂട്ടി തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഗോന്നുകുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അമ്മായി പറഞ്ഞതുപോലെ ആറാം തീയതി തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഗോന്നുകുട്ടി പോകില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കോഴിക്കോട്ട് എന്തൊരു ചൂടാ എന്തായാലും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പെട്ടി വാങ്ങിച്ചു പോകും ശങ്കരൻകുട്ടി ഐ മീൻ നിർമ്മൽ ഇനി എസ്കേഷന് പോയിട്ട് വന്നില്ലേ അമ്മാവി അവൾ ഇന്നലെ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ആ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴേക്കും അത് വേറൊരാൾ വാങ്ങി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ടാണ് എല്ലാം നടന്നത് എന്നാ ഉടനെ തിരിച്ചു വരാമായിരുന്നല്ലോ അമ്മാവി പറയുന്നത് പോലെയേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ താമസിച്ചു ആറാം തീയതി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു വക്കീൽ ശിവരാമൻ റംകോളിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലോ ഗോന്നുകുട്ടി എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിച്ചതായി പറഞ്ഞല്ലോ ഓ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മാവിയെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഐ മീൻ യാത്ര വക്കീൽ ആധാരം കൂട്ട് അയച്ചില്ലേ ട്രങ്കോളിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലെ അമ്മാവി 
ഇത് മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ആളുകൾ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു പോകുന്നു കുട്ടി ശങ്കരം കുട്ടിയെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത പണിയാണ് ശങ്കരം കുട്ടിയെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നു എനിക്കും അവനും കൂടി ഒരു പന്തയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പലതും ചെയ്തു അമ്മാവി നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരായി ചെയ്ത എല്ലാ വേലത്തരങ്ങളും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അവസാനം വരെ ഇതാരോടും പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കരാറുണ്ടായി ആ എന്തൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഇതാരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു അമ്മാവി ഞാനൊരു ചെണ്ടിൽ നൽകി ശരിയാണ് നീ ജയിച്ചു ഞാൻ അവക്ക് മരുന്ന് വായിക്കാൻ കാശില്ലാതെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഓടി അവസാനം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി കാല് പിടിച്ച് കെഞ്ചി ഇതിന് നിങ്ങൾ തന്നില്ല നീ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരമല്ല രമേഷിന്റെ ഭാര്യ സരസ്വതി അമ്മാവിയുടെ മകൾ ഇല്ല സാർ ഇല്ല സാർ അവര് പറഞ്ഞ കാണുവാണ് കൊച്ചമ്മ അങ്ങനെ പറയരുത് സന്തോഷത്തിന് കുറവാണ് അല്ല രമേഷ് എനിക്ക് ഉറക്ക വിളിച്ച് പറയണം എല്ലാവരും കേക്ക് വിളിച്ച് പറയണം ഈ രമേഷ് എന്റെ മരുമകനാണെന്ന് ഈ കുഞ്ഞ് എന്റെ മകന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് അവസാനമായി ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെങ്കിലും എനിക്ക് തരൂ നിങ്ങളുടെ മരുമകനാണ് ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വരയ്ക്കും ആരോടും പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ കരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കരാർ ലംഘിച്ചു നിങ്ങൾ പുറത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മായി ഞാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ട് കിടന്നു വരും ഇന്ന് വാ എന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറും അമ്മായി ഈ ബലപരീക്ഷയിൽ ഞാൻ തന്നെ ജയിച്ചു ഗോവിന്ദം കുട്ടി ചങ്ങനം കുട്ടി നിർമ്മലെ ഞാൻ ഇതാ പോകും രമേഷ് നിൽക്കൂ നിങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെ ജയിച്ചു പോകണ്ട ചങ്ങരം കുട്ടി അന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ബെൽറ്റ് ചേട്ടൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതാ എടുത്തിരിക്കുന്നു ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുത്തിനോട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന കാരണത്താൽ അവൻ അന്തസ്സിന് പറ്റാത്തവനാണെന്നുള്ള കുറ്റം ചുമത്തി നൊന്ത് പറ്റ സ്വന്തം മോനെ കണ്ണുനീർ കുളിപ്പിച്ചു അർഹതയില്ലാത്ത സ്വത്ത് തന്റേതെന്ന് നടിച്ച് സ്വന്തം ചേട്ടനിൽ നിന്നും എന്നെ അകറ്റി വാടക വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വലിച്ചു പോയി എന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മയാണെന്നുള്ള സ്ഥാനം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നെ പാവ കളിപ്പിച്ചു ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പിഞ്ചു മോഹം നോക്കി ഞാൻ ആശ്വസിക്കട്ടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്റെ അമ്മയെ ചിത്രവരും ചെയ്യരുത് അമ്മേ 